Pela manhã, o cenário é de muito lixo pelas ruas de Caruaru. No chão, santinhos utilizados como cola nas votações. Já no Tribunal Regional Eleitoral, os trabalhos continuam. Os administradores dos prédios passaram amanhã prestando contas e finalizando alguns procedimentos. Em Caruaru, as 623 sessões foram apuradas. Dos 217.007 votos válidos, 184.339 eleitores compareceram às urnas, com abstenção de 32.665. Brancos e nulos também foram contabilizados. Votaram em branco 48.631 pessoas e nulos foram 107.634. No fim da noite do domingo, os resultados foram sendo confirmados. Como já era esperado, haverá um segundo turno para presidente. O candidato, Jair Bolsonaro, do PSL, atingiu 46,4% dos votos válidos. E Fernando Haddad, do PT, 29,27% dos votos. E eles concorrerão à presidência no próximo dia 28. O governador Paulo Câmara, do PSB, foi reeleito no primeiro turno, com 50,7% dos votos válidos, conquistando 1,9 milhões de eleitores. No final das contas, cada eleitor conta, cada voto é importante e observe como ele legitima uh, o que, a vitória né, de cada candidato que, que conseguiu. Então é importante lembrar, o voto é a sua maior arma, cidadão, para que você possa mudar o país. De acordo com a Justiça Eleitoral, em Caruaru, as eleições foram tranquilas. Apenas uma prisão foi registrada, que foi transformada em termo circunstancial de ocorrência TCO. O vereador da cidade, Cecílio Pedro, foi flagrado em frente a um local de votação, fazendo boca de urna. E em uma eleitora que foi pega tirando foto do próprio voto na escola Padre Zacarias, no bairro do Salgado. Foi uma eleição onde tivemos aqueles acontecimentos que a gente espera que não se repita, que é a sujeira nas portas, nos locais dos prédios de votação que foi algumas denúncias de compra de voto que não se confirmaram, mas principalmente a lentidão do voto, que não vai se repetir porque no segundo turno é apenas um voto e o eleitor será rápido e teremos uma eleição bastante rápida, diferente desse primeiro turno.